怎么会有丹麦肘子皮这么神奇的店呢？天哪，这块就是我最喜欢的部分。看看咱那红烧肉，我今天炖了红烧肉，然后刚才我下楼说买点凉菜，结果你猜我买了啥？唐氏荣耀居然丹麦肘子皮。这不就专门为我准备的吗？<笑>然后我没有买凉菜，我买了份凉皮儿。颜色怎么样？是不是还不错？怎么会有丹麦肘子皮这么神奇的店呢？简直就是我的神！给唐氏荣耀打扣。还开动啦！先尝尝我做的红烧肉。我这个是炒糖色做的，就是颜色比较红，甜口。甜咸得当，你看，而且这个颜色已经挂在上面了。我还是比较喜欢炒糖色做肉，就我喜欢有一点甜甜的感觉。哎呦，甜甜的感觉！全是这我妈囤的肉，因为占了冰箱太多空间，我说就给她炖了吧。嗯，我的目标是能做出重庆楼那个带块红烧肉同样的味道。本来我是要去买凉菜的，结果鬼使神差的发现了它居然三麦肘子皮，我还买了一份凉皮儿，结果我还蒸了米饭，为什么？来，来一块神奇的肘子皮、啊。哇，这个料味重哎，很浓很浓的卤料味儿。他说这个不是每天都有，因为唐氏荣耀那个肘子它是另个儿卖的。他说有的时候肘子大，会多出一片，他就把那片单劈下来卖。天哪，这块就是我最喜欢的部分。怎么会有丹麦肘子皮这种神仙商家？你们知道我吃肘子最喜欢吃的就是那块皮，看看，短短短短短的，嗯。这块红烧肉，明明炖了肉，为什么还要下去买肉？但是它确实把我吸引住了，而且不是每天都有，所以我就买了几块。你看这块好规整，这个汁儿在米饭上先蘸一下这个红烧肉汁明天可以炒饭，我炖的比较多。我有勺，为什么不用勺呢？冰烧汤有没有感觉香惨了？炒糖色真的是中餐一个伟大的发明啊！好吃。啊，好吃。那我们尝尝凉皮儿吧。我也不知道我为什么会买了一份凉皮儿，可能觉得刚才有点热吧。<笑>给昌平的餐饮老板增加营业额，我让他多放了点辣椒。这个是料汁儿、蒜汁儿、拌拌，还一个大饭馆，门口都开始卖馒头了，还有大饼，真不容易。尊重一下。
腾个碗，衣服不少哎，满满当当啊。看这颜色是不是还不错？挺好吃的，小面很新鲜，薄薄的大片儿，辣椒油很香，十块钱一份儿，基本上也就是流通摊贩的价格。实话实说，这凉皮真挺好吃的。我看那家还有卤鸭子，我下回再尝尝，感觉应该也不错。那鸭子可肥了，又肥又大。不行了，热死我了！我回我那乌空鸟那儿待着去了。这花园我觉得，再放我半个月真待不住了。这一共吃了二十分钟，吃我一身汗。哎呦，这乌梅空调，期待下期的给昌平餐饮老板增加营业额系列。拜拜。嗯。这也太进味儿了！郭老板的红焖羊肉居然在右安门开了一家新店，简直离我太近了！哇，太香了吧！这一锅都是肉，纯肉。在南城开简直太方便了，离我们角门非常的近。它就在这个玉林里八号楼，玉安门桥西，再往西，再往南走一点就到了。啊，话不多说啊，我们开动。今天点了这个是，依旧是他们家的红焖羊肉啊，一百八十八一锅，里面三斤纯的带皮羊肉，然后另外还单加了一份肥肠，一会儿有大用。这个单加这个肥肠是菜房上没有的，然后你要偷偷的跟他要。早点剩的包子和烧饼，然后这个还有一份面条，今天也是要煮的。你看这大块的带皮羊肉，嗯，特别肥嫩，几乎入口即化。汤底是那种鲜红透亮，上面飘了一层油。你看这油，这一会儿煮面条不得香飞了？你看这个层次是不是很明朗，特别的棒？嗯。真的特别好吃，咸咸口，没有一点膻味特别的嫩。你快拿拿筷子吃，一百八十八一锅，三斤羊肉，要啥自行车？你看这大块肥的撸的太旺。他们家是会有那个炭锅可以加热，然后呢，我是怕太烫了，所以就开锅了之后就放下来了。嗯。上次跟他们家东直门吃的时候是泡的米饭，但是我一直惦记没有面条。今天郭老板说特意加了面条，然后你们来的话跟他要就可以点上，但是菜单也没有。嗯，嗯，太棒了。红焖羊肉其实不算是北京的特产，但是有头几年在北京特不是头几年了，头头二十年在北京特别的火，后来就消失了。这不是这后来郭老板去年开了东直门那个餐厅一百串吗？我老嫌远，这离我十分钟以后天天都来蹭饭。嗯、这个肉真的是肉食爱好者的福音，尤其是羊肉爱好者的福音。小的时候没赶上那波，现在快三十了，赶上了。嗯，哇
。自打从西宁回来之后，我都得有很久没有这么敞开的吃羊肉。哦，来尝尝他们家包子，这是早点剩下的，据说卖的还不错，我尝尝。嚯、哦，哦，你看这馅还挺大哎，这个底儿都沁了油哎。哟、嗯，好吃。我那时候就觉得，哎，这包子就红白羊肉不烂。羊肉都齐了。还有早上剩的芝麻烧饼。嗯。哎，哎，八点，你们试试。如果你们有幸能赶上早上剩的烧饼，吃大路，它那个油会进到烧饼一点。嗯。哎，换小的。蘸一点这个红油。现在我要去加热一下面条肥肠，留下的四分之一的红焖羊肉，做一个红焖羊肉肥肠面。走，肥肠。面条。得嘞，您帮我加工一下，谢谢郭老板。好的。A few moments later. 郭老板亲手煮的面，肯定是。来喽！红焖羊肉肥肠面已经好了啊。然后这个是贵妃葡萄，颜色晶莹剔透，也是葡萄的颜色。但它其实是冬瓜做的。这样吃一点都不像冬瓜，酸酸甜甜的葡萄香。小姐姐特别爱吃这个。然后我们现在来盛一点面条吃吃哈，哇，你看它晶莹剔透，羊肉，大片的肥肠，你看这个肥肠经过红焖羊肉的汤煮完了之后，更加的鲜红了。先来吃一个肥肠，哇、哦，我还是第一次把这个肥肠煮到这个锅里吃，之前一直是跟他们家吃那个肥肠锅，哇。这个肥肠有红焖红焖味儿嘞，煮完面之后那个汤变得更浓了，这个汁儿更加浓郁的裹在这个肥肠上。哦，太棒了！他家一直不卖面条，太可惜了。在我强烈的要求下，他终于开始卖面条。而且一定是这种新鲜的手擀面最棒，晾了一会儿。嗯。这也太进味儿了，面条煮到刚刚好，它是，你看这汁儿浓的，还是要有一点筋道，不要煮烂了。这肥肠一份是四十八一盘，还还真不少。你加一块肥肠尝。哦，一定要点面条了！我今天差点自己带了，然后后来在我的强烈要求下，他终于上面条了，不用自己带了，不然我就自己带面条。<笑>太香了！人间绝美，你看这个汤特别的浓，就跟勾了芡儿一样。我们家的苗子啊，特别好
。而且你发现了吗？它上面飘的那层红油不见了，就跟那个面条融到一起了。刚才故意留下的肉。为啥？我一定要来试试这么煮。突然这个汤简直太浪费了，看这肥肠。<笑>对，不是您那个，没错没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没这块是炖下来的羊皮，嗯，太肥嫩了。南城的小伙伴快约起来呀，再也不用大老远跑到耿直门去了。干干净净，干干净净，想吃的快来玉林红焖羊肉。嗯，先到先得啊，指不定几点就卖完了。拜拜，最后辛苦郭老板今天给我煮面条特别香。